、耳で読む。青い花。ハインリヒ、フォン、オフタディンゲン。八。危機物語。第四章。数日の旅は、少しも中断されずに進んだ。道路は、固く乾いていて、天気は、気持ちよく晴れていた。彼らの経てきた地方はよく土地が越え、人口が多く、趣も一様でなかった。物騒なトゥーリンゲンの森も無事に過ぎて、今は背後にある。商人たちは、再三この道を通ったことがあるので、至るところ知り人があり、大層親切にもてなされた。盗賊の出るので知られている、偏僻な土地は避けたが、やむを得ず、そういうところを通らねばならない時は、十分な護衛を同伴した。近くの山々にある城の二三の城主は、商人たちと仲が良かったので、商人たちは、彼らを訪ねて、何かアウグスブルクへ注文するものはないかと尋ねた。城の人々は、一同を年頃にもてなし、夫人や娘たちは、ひどく珍しがって、他国の人々の周りに押し寄せた。ハインリヒの母は、気立ての良い世話好きな、思いやりのある人だったから、すぐに、夫人たちの心を捉えた。彼女のような、アウグスブルク生まれの夫人を見、彼女が珍しい流行や美味しい料理の作り方を楽しげに話すのを聞いて、皆喜んだ。若いオフタディンゲンは、謙遜で、わざとらしくない、恩和な態度を、騎士や夫人たちから褒められ、彼の感じの良い姿は、夫人たちを捉えて話さない。その姿は、見知らぬ人の何気ない一言のようなもので、ほとんど聞き流してしまいがちだが、別れてから後、長いこと経ってから、小さな目立たなかったつぼみがどんどん開いて、ついには、見事な花が、ありとあらゆる色の輝きを帯びて、びっしりと入り組んだ花びらを見せる様に似て、あの一言を思い出し、明かずそれを繰り返しては、常に肌身離さぬ、尽きることのない、だからとなし、今では、ひときわ、はっきりと、見知らぬ人を思い浮かべ、ああであったか、こうであったかと思い巡らし、そのうちに、その人が、天井の世界の住民であったことが、肌とわかる、そういう趣であった。商人たちは、たくさんの注文をもらい、間もなく再会することを、心から願って別れた。彼らが、ある晩、こういう城の一つに着いたとき、楽しいことがあった。上司は、昔の無人で、暇で持て余す平和と、物静かな佇まいを囲って、たびたび宴を催して紛らわせ、戦いの動乱と狩猟の他には、暇つぶしといっては、なみなみと支配を満たすことしか知らなかった。騒がしい仲間に混じっていた上司は、到着した一行を兄弟のような親愛を見せて迎えた。アインリヒの母は、上司夫人のところへ通され、商人とハインリヒは、坂月の盛んに飛び交う、賑やかな食卓につかねばならなかった。ハインリヒは、まだ若いからと、しきりに断って、研修を、その度に勘弁してもらったが、それに引き換え、商人たちは、少しも遠慮せず、古いフランケンワインをしたたかに味わった。話は、昔の戦争の冒険のことになり、ハインリヒは、耳をそば立てて、珍しい話に聞き入った。騎士たちは、聖地、聖なる墓の奇跡、出生や後悔の冒険、何人かの人が、囚われの身となった敵のサラセン人、戦場や陣営での楽しい、素晴らしい生活について話した。彼らは、あの神聖なキリスト教発生の地が、今なお異教徒の無法な手中にあることに、猛烈な不満の意を表した。そして、この無道な民族に対して、うまずたるまず、勇敢な態度を示して、不急の栄冠を勝ち得た、偉大な勇士たちを招用した。上主は、敵の一隊長の砦を占領し、隊長を殺し、その祭祀を虜にした後に、自分の手で奪い取った立派な剣を見せた。この剣を、家の紋章にすることを皇帝から認可されたという。一同は、この見事な剣をつくづく眺め、ハインリヒもそれを手に取ると、戦いの感激が伝わってくるのを覚え、熱い経験の念でそれに口づけした。騎士たちは彼の共感を喜んだ。
、老主人は彼を抱擁し、彼も、末永く、聖なる墓の解放のために手を尽くし、奇跡の力を秘めた十字架を、肩の上につけてもらうようにと言って、激励した。彼は、不意にそう言われて驚き、その手が、剣から離れないのではないかと思った。肝に銘じておきたまえ、と、老騎士は叫んだ。新しい十字軍のできるのは間近だ。皇帝自身、我が軍を率いて東方に赴かれるだろう。全ヨーロッパに渡って、新たに十字軍の叫びが響き、勇敢極まる信仰心が至るところに湧き起こっている。我々が一年経った時に、世にも美しい大いなる町イエルサレムに、喜びの勝利者として集まり、祖国の酒を汲んで故郷を忍ぶことがないとは、誰が言えよう。君は、私のところでも、東洋の娘を見ることができるが、彼女たちは、我々西洋の人間には、何とも優美に見える。君が、剣を上手に扱うことを心得れば、美しい捕虜に不足することはない。騎士たちは、当時、ヨーロッパ中で歌われていた十字軍の歌を歌った。美墓は、粗暴な異教徒たちの間に立つ。救世主の眠りましますオン墓は、冒涜と嘲笑にさらされ、毎日毎日、怪我されゆく。墓の中から訴えるうつろな声。誰か、私を、この風雨から救ってはくれないのか、と。キリストの勇敢な人たちは、どこにいるのか。キリスト教徒はいなくなったのか。信仰を、再び世にもたらす者はいないのか。この時にあたり、十字架を手に取る者はいないのか。屈辱極まる鎖を立って、聖なる墓を救う者はいないのか。夜更けて一陣の聖なる嵐。陸と海とを竹り進み、だらけて眠る人々を呼び覚まそうと、陣営、町、塔に吹き荒れて、城壁という城壁を取り巻いて、訴えの叫びが起こる。だて、怠惰なキリスト教徒よ、決死の覚悟で進め。厳粛な表に無言のまま。至るところ、天使たちが姿を見せる。そして、巡礼たちは角辺に立ち。顔に、神通の色を浮かべ。恐れに震える声で訴える。サラセン人の残虐を。キリスト教徒の広い国土に、赤くくすんだ霊明が差し込む。悲しみと愛の苦しみ。すべての人に告げ知らされ。人皆十字架と剣を取り。心燃やして家を出る。救世主の御墓を救おうと。激しい一カス全軍の人々。早く聖地にたどり着こうと。喜び遺産で海へ急ぐ。同時たちもさらに走りきて。一心捧げる隊列に加わる。高くなびく十字の軍旗。老いたる勇士、戦闘に立つ。天国の至福の門は、特進の戦士に開かれ。誰も皆、おのがちを、キリストのために注ごうとの幸願う。いざ、戦いへ、信徒たちよ。神の軍勢、約束の地へ進む。やがて、怒り狂う異教徒も、キリストの神の恐ろしさを知るだろう。我らは、やがて、喜び遺産で、聖なる墓を、異教徒の血で洗うだろう。聖母は、天使に運ばれて、激しい戦の上を漂う。剣に打たれた人も皆、目覚めるは、聖母の腕の中。聖母は、巧妙に輝く顔で、打ち合いの響きへ、身をかがめる。聖地へ渡れ。美墓のうつろな声は響く。やがて勝利と祈りによって、信徒たちの罪は償われよう。まず、墓を我々の手に収めれば、異教徒の国は終わりを告げよう。ハインリヒは前例を挙げて生きり立ち、聖なる墓は青白い、気高い青年の姿のごとくに目に映った。その姿は野蛮な先民のただ中にあって、大きな石の上に座り、恐ろしい虐待を受け、悲痛な面持ちで、十字架に目をやっているごとくであった。
、十字架は、遠い奥の方に、明るい線を描いて光り、海の揺れ漂う波間に、限りない数をなして映った。